mag ek net weer vir al ons kijkers en baie speciaal ook vir ons ondersteuners sê baie, baie, baie dankie. Um, ek probeer om nooit te veel daar oor te praat nie, maar dankie vir elke een wat ook financieel bijdra. So, ons probeer om dit nie meer as twee keer op die reële tyd glee van ons uitsending die bank besonderhede op te sit, uh, op te sit nie. So ons, ons wil nie u oorval met ons bank besonderhede en hierdie type van goed nie. Dis nie, hoekom ons dit doen nie. Maar, ons is hier met hierdie uitsendings bezig. Ons is bezig om te doen wat ons doen op hierdie oomlikke. In geloof ook. En daarom wil ek vir u sê dankie dat u biddend is om ook financieel betrokken te raak by hierdie bediening. My gebed is, dat die Heere, die saad wat is saai, sal vermenigvuldig, gin my net een om net vir u te bid, en u te sien, elke een, u weet wie u is, wat financieel bijdra tot hierdie bediening. Heere, ek dank u, dat ek vir elke lewe een nou kan bid, wat saai in die bediening. Vader, ek weet, u hoor wanneer ons roep hier. U slaan ach, ons roep en ons gebede val nie op, doe we nie te nie, Heere, dit is effectief. En daarom dank ek u, Heere, Vader, dat elke saad, wat ooit gesaai is in die bediening, sal vermenigvuldig, in die naam van die Heer, en ek ervaar gauw in my geest ook, daar is mense wat so graag wil gee, maar jy het nie om te gee nie. Heere, dankie dat jy vir elke een wat so graag wil gee, maar wat nie kan gee nie, sal voorsien. In die naam van Jezus, Heere, maak jy sluise van die jimmele oop oor hulle vader, dat hulle die guns en die goedheid van God sal sien. Heere, dit is een natuurwet, dat wanneer ons saai is daar altijd te oos, en hoeveel te meer in die koninkryk van God, wanneer dit gesaai word op vruchtbare grond. En ek eer Heere, dat die elke een sy saad sal vermenigvuldig in Jezus naam. Amen. Amen. Matthies 26 vers 6 daar is boodskappe wat ek baie keer voorberei wat my bang maak. Wat ek uiters versichtig is om te bring, wat ek amper bang is om mee te begin en ek dink van more is een van daar die more waar Ek so versichtig wil wees om te begin met die woord, want die woord glo ek is levensveranderend, maar dit is a, miskien vir baie gaan dit een harde woord wees. Maar ek glo, ek, ek glo dit is een woord wat relevant en actueel ook is in die tye waarin ons lewe. Matthäus 26 vers 6 En toe Jezus in Bethanië was, in die huis van Simon, die Malaatse, net baie, baie interessant. Simon was die vader van Judas, die een wat Jezus verraai het. Simon was Judas, sy papie. En hulle sit basis in Judas sy huis, net so vir interessantheid. Kom een vrou na hom, Jesus met de albaste vlees, met baie kostbare salf. En sy gooi dit op sy hoof uit, terwijl hy aan tafel was. En toe sy disciples dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkoosing? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. Maar toe Jesus dit merk, sê vir hulle, waarom val jylle hierdie vrou so lastig? Want sy het een goeie werk aan my gedoen. Want die armes het jylle altyd by jylle, maar my het jylle nie altyd nie. Want toe sy hierdie saaf op my lichaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog 
op mij begrafenis. Jere, weer eens vandaag. Dank ik u, Jere, dat u mijn lippen zelf en Jere onder die kracht van de Heilige Geest. Jere, hier die lippen van klei gebruik om met elke hart en ziel wat nou een geskakel is en kijk naar jullie uitzending. Dat hij elke inne zal aanraak dier die woord en praat ook met my van morgen hier. En ik eer je daarvoor in Jezus naam. Amen en amen. Ik wil met je praten over iets wat ons allemaal so graag gee, wil gee. Maar ons is niet altijd bereid om dit te ontvangen. En dit is kritiek. Kritiek. Verstaan mij baie mooi wanneer ik die volgende sê. En ik sê dit met die liefde van de Heer. En je zal nou achterkomen hoe kom ik die stelling maak. Maar mensen is kom Complexe wezens om te verstaan. Iemand heeft een keer op Facebook iets geplaatst wat zei: The more I get to know certain people, the more I realize why Noah only let animals board the ark. <laughs> en ik denk, baie van ons kan vereenzelvig met die stelling. Niemand van ons houdt daarvan om alleen te wees nie. Ons soek altijd mensen om ons. Ons wil nie alleen werk nie. Ons soek collega's om ons. Ons wil nie alleen blij nie. Ons wil deelvorm van een gezin. Ons wil een man nie. Ons wil een vrouw nie. Ons wil ons kinders om ons nie. Ons wil ons ouders en die gezin en die familie nie. Opas en oma's en ooms en tannies. Ons wil niet alleen wees nie en ons soek mense om ons, maar het is niet altijd makkelijk nie. Hoe meer ons te maken het met familie, hoe meer ons te maken het met schoonfamilie, hoe meer ons te maken het met vrienden en collega's, Hoor mij mooi vandaag en, en, en blij niet bij mij. Ik het, het nodig om jullie goed te zien om uit te komen waar ik graag wil uitkom. Hoe meer het ons te doen met ingewikkelde, moeilijke, uitdagende persoonlijkheden. En die geheim van een wijze man, een wijze vrouw. Iemand wat emotioneel intelligent is. Iemand wat wijsheid heeft. Een man en een vrouw met integriteit en waarde is. Daar die een wat weet hoe om hier die ingewikkelde, moeilijke, uitdagende persoonlijkheden apart in zijn eigen recht te kan hanteer op een unieke manier. Hulle sê daar is 16 soorte persoonlijkheden. 16. Met andere woorden daar is 16 verschillende en een gegeven zaak en een gegeven situatie is daar 16 zieningen. 16 uitgangspunten, 16 types opinies, 16 type menings, en 16 vormen en soorten kritiek. Je krijgt om net een paar te noemen, daar is die type persoonlijkheden. Die een persoonlijkheid houdt daarvan om besluiten te nemen. Die andere een, die ander type persoonlijkheid houdt daarvan om zijn opties of haar opties op te houden. Daar is persoonlijkheden wat ingesteld is op die fijnste detail. Dan krijg je die ander wat die groter prentjes zien. 
die een wat ingestel is op die fijnste detail, is daar die persoon wat in die woud sal loop en nie die woud raak sien, maar focus op een specifieke boom en sê, wow, wat een mooi boom, waar die ander type persoonlijkheid die een boom sal ignoreer en sê, wow, wat een mooi woud. Dan is daar die een wat emotionele besluiten neem en die andere een wat rationele, logische besluiten neem. Partij wat baie praat, wat hardop dink en die andere wat weer minder praat, wat dink voor hulle praat. En dis as gevolg van die verskillende vormen en soorte persoonlikhede van mense om ons, dat het juist die rede is, hoe kom daar soveel opinies is oor een gegeven saak, een gegeven situasie. Hoe kom daar so baie kritiek is? En die vraag wat ek vandag vir u wil vraag is, Hoe hanteer jy kritiek in hierdie lewe? Want of jy nou daarvan hou of nie, baie van ons vorm deel van daar die persoonlijkheid wat moeilik is om te verstaan en te begryp. Daar is mense met een komplekse, ingewikkelde persoonlijkheid en op die ouwe en die deur loop onder geweldige kritiek. Kom ons, kom terug na die woord van die Heere toe. Hoe die verhaal vind plaas in drie evangelies. En die vier evangelies kom hier die verhaal drie keer voor. En Jezus sit by Simon en Maria kom ingestap met de albaste vlees, met hierdie ongelooflike duur naar de salf. En sy kom in en sy giet, hier die hele albaste vlees, giet sy uit, elke liewe druppel, op Jesus. En in Matthies weergave was die, sê die Bijbel daar, was die disciples verontwaardig gewees, oor wat hier gebeur het. Maria wat hier inkom, met die ongelooflike dier, naar de salf en alles uitgiet, oor Jezus. En Marcus weergave het die kritiek gekom oor hierdie daad van, sê die Bijbel, van sommige wat daar teenwoordig was. En dis Johannes wat baie meer specifiek raak. En sê dis Judas wat hierdie stelling aangemoedig het en oopgestel het. En dit maak nie saak hoe mooi die intenties van Maria was nie. Die mooiste bedoelinge uit haar hardheid en die daad wat sy doen om hierdie waardevolle salf, hierdie narde salf oor Jezus uit te giet. Was dat duidelik diegene wat die probleem gehad het met die heilige daad van Maria. Kom ons kyk het gegoen na Maria. Maria, sy persoonlijkheid was daar die persoonlijkheid van iemand wat met hulle gevoelens op hulle skouwers loop. Sy het nie omgegee wat mense van haar dink nie. Amal het geweer die dag van jyre Maria hartseer is, en allemaal het geweer die dag, wanneer Maria opgewonde is. Sy is die een wat by Jezus' graf, onbeheerst gehuil het by die graf van Jezus. Sy kon haar emoties nie, en toom hou nie. En weer die uiterste kant, en die andere kant, toe, toe Jezus, verlaas er is hy die doodheid opgewek het, toe word sy charismatisch. 
Sy word hierdie energieke, aangename persoonlijkheid, wat mense na haar toe aangetrek het. Met sy ander woorde, sy was hierdie tuimeltrein. Daar was nie een tussenin met haar emoties nie. Dit was of die uiterste, die een kant toe, of die uiterste, die andere kant toe. Daar was nie een middellijn gewees nie. En volgens Johannes se weergave, was dit juist direct na Jezus vir Lazarus uit die doodheid opgewek het. Met die volgende hoofdstuk, wat hier die hele gebeurtenis plaas vind. Dag Maria op by Simons huis, weer met haar emoties op haar skouwers. Kom sy met hierdie waardevolle narde self, hierdie baie dier self, hierdie parfum en dames weet en mans ook dat parfum is ontwerp om druppelkies te gebruik op jou. Druppelkies. Dit is vir onderstel om baie lang te hou, maar Maria, met die persoonlijkheid, wat die bang was om haar emoties te wees nie, kom sy en sy breek hierdie albaste vlees, en sy giet al daar die dier, naar de self, parfum uit oor Jezus. En Johannes skryf in sy weergave, en hy sê, die hele huis was gevul met die reek van die kostbare self. En omdat ons te doen het met soveel persoonlikhede, in hierdie lewe, 16 van hulle, was daar kritiek gewees. Judas was een tesorier gewees, en en al wat hy sien, wat hy bezig is om plaas te vind, toe sy hierdie naar de self, hierdie albaste vlees breek, en alles uitgiet oor Jezus, toe sien hy net geld, hy sien net dollars. En sy persoonlijkheid, sy uitgangspunt van sy type persoonlijkheid, vraai hoekom was hierdie parfum nie verkoop nie? en die geld nie aan die arm is gegeen nie. En kom ek beweeg het gegevindig weg, kom ek vraag ook vir u, wat nou na my kyk. Hoeveel van u was al gekritiseer gewees in u lewe, oor iets wat jy gedoen het en jou bedoeling was absoluut net goed. Ek dink daar is nie een wat nou ingeskakel is wat sê Clemens, ek weet nie waarvan jy praat. Ek dink ons allemaal het al Iverse daar die daad gedoen, jy het met die mooiste en die beste intenties gedoen, maar hierdie ding het jy kom buit op die hakskeen. Het is precies wat met Maria gebeur het. Maria sê, intensie was so oorweldigend goed, maar hierdie ding het daar kom buit, op haar hakskeen. Jou bedoeling was mooi, en, jou, en het was suiver, maar hierdie ding het kom baas in jou gezicht. En dis juist omdat daar so baie persoonlikhede is, dat ek en u vandag moet verstaan, dat dit maak die saak hoe mooi en hoe goed jou intensies is en was nie, daar sal altyd kritiek kom van die andere persoonlijkheid, iemand wat nie dink soos jy nie. En die ongelukkigheid van die ding wat genoem word kritiek is, kritiek maak seer. Oop Penies maak seer. 
En het is voor daar de reden dat Paulus komt en hij schrijft aan die Romeinse kerk in Romeinen 12, vers 18. Dan zei hij: Als dit moeilijk is, zo so ver als dit van jullie afhangt, leef in vrede met alle mensen. En daar die alle mensen betekenen. Elke lieve andere persoonlijkheid wat daar is, zit je nodig om te accommoderen in jouw leven. En om te jagen naar vrede. En het is moeilijk met complexe wezens wat mensen genoemd wordt. En allemaal met alle unieke persoonlijkheid, altijd een opinie over een zekere zaak. En dan zei Paulus, ons het nodig om een vrede met alle type persoonlijk hier is, saam te leven. Je ziet, daar is mensen, ongelukkig, wat net daarop uit is. Om het zo so moeilijk als moeilijk voor jou te maken om een vrede en een harmonie met jou samen te leven. Ons kennen. En hier is die ding wat ons vandaag naar kijken is. Jezus was geforceerd om op zo'n so persoonlijkheid te reageren. Een moeilijke, ingewikkelde, complexe persoonlijkheid. Judas. En als we mooi luisteren naar die woorden van Jezus, gaan we ons bij hem leren. Gaan we ons bij hem leren hoe die kritiek en hier leven, hoe om dit te hanteer. Jouw bedoeling was goed. Jij hebt gedoen met die mooiste intenties, maar je die ding dat je komt bijt op de hak. En dat het komt bars in jouw gezicht. En hoe nou gemaakt, hoe klimmers, hoe hanteer een mens kritiek in je leven? Die eerste ding wat ik en u moet weten, en ik haast mezelf. Die eerste ding wat ik en u moet weten in je leven over kritiek is: kritiek in je leven is onvermijdelijk. Je zal nooit in je leven. Die je die leven kan stap zonder enige andere mensen, uw opinie en mening op jouw leven niet. 16 verschillende persoonlijkheden, 16 verschillende opinies, 16 verschillende menings en vorms van kritiek. Ik heb nou baie te doen met YouTube en zo en so aan als gevolg van ons. YouTube kanaal op die sociale platforms. En mijzelf ook, wanneer ik naar een video kijk op die sociale media, dan maakt het niet zaak hoe mooi, hoe goed, hoeveel geld is geïnvesteerd in daar die productie van daar die video wat op, op, hierdie, op YouTube is, nie, of op Facebook niet, maar daar is. Altijd oorweldigend, vernam als het nou iets baie besonders is, is daar altijd oorweldigend likes. Hier die duimpie wat opwees en, en allemaal sê like, 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 maar daar is, dit maakt die zak hoe goed daar die video is, hoe goed daar die boodschap is, hoe goed daar die muziekvideo is, of waar het ook al mag wees wat op video vastgevangen is en geplaas is op hierdie YouTube nie, of op Facebook, of waar ook op die netwerk nie. Daar zal altijd de persoonlijkheid wees, wat de dislike. Wat daar die duimpie wat afwees druk en sê, dit pas nou niet voor mijn type persoonlijkheid nie. Ek is niet mal daar nie. Dit resoneer niet in mijn geest nie. Iemand gaat altijd iets zoeken om te zeggen. Iets was iwers op daar die persoonlijkheid of en daar die persoonlijkheid niet 100% op standaard geweest. Kritiek 
in hierdie leven van 16 type persoene kere is onvermijdelijk. Je gaan nie 16 mense laat saamstem oor enige saak nie. En as jy gelang genoeg leef, skouwer skuur met genoeg mense, jouself betrek met genoeg ander mense, is dit net de kwestie van tyd, wanneer jy gaan, toen een muur vastloop wat genoemd word, kritiek. En Maria was gekritiseerd geweest omdat geld betrokken was, baie geld. En, en waar geld betrokken is, maak gereed voor een oorlog van kritiek. En Judas persoonlijkheid het op een of andere manier gedink, hy weet beter wat hij met daar geld kon doen as Maria. En nou, ek gebruik maar net Judas en die voorbeeld. Maar die ander gedeelte spraat van, daar was baie andere en daar die vertrek wat eindelijk ook saam met Judas gestem het. Daar was ander persoonlik Jeres, soos Judas en daar die vertrek wat sê, maar hy ons stem saam met Judas. Dat hier was eindelijk onnodig, want hierdie, hierdie salf, hierdie parfum kon verkoop gewees het, en hierdie geld kon aan armes gegeen gewees het. En kyk, as jy mense aan die praat wil hee, doen iets wat duur is. <laughs> so net so voor die pandemie, twee jaar terug, voordat die pandemie begin het, was ons redelijk op koers gewees, om grond te koop en kerk te bou en so aan, maar as gevolg van die pandemie moes ons alles stop en in teendeel ons moes dit heel te mal stop omdat soos baie ander bedieningen daar buitenkant was finansies uitdaging en ons moes alles vasthou en, en allemaal was net in oorlevings op een oorlevings status en, en allemaal moes net oorleef En baie interessant kan ek onthou toe ek vraag hoe ons wil kerk begin bou en dit wat ons nodig het. Toe was daar persoonlik jedes wat gesê het, dit is onnodig vir julle om een kerk te bou. Gee julle vir die arm is kos. <laughs> Waar geld betrokken is, sal er altyd tweedrag wees, sal er altyd op is wees van sekere persoonlik jyre wat sê, ek het een ander sens wijze as jy. En het maak die saak wat my intentie is as herder van die bediening en herder van die die ongelooflike familie wat die jyre my gegeet en my vrou nie. Dat ons mense wil inpak dat ons mense wil help groei, dat ons mense wil geestelik transformeer, om een verskil te gaan maak in hulle werksplekke, om een verskil te gaan maak in hulle gemeenskappe, waar hulle beweeg. Wat ook nie verkeerd is nie volgens my persoonlikheid, en, of my persoonlikheid eder, en, en ek dink daar is baie andere weer wat sê, klem is, maar ons is saam met jou, ons wil hee daarom het ordentelike aanbiddingsplek wees, een plek van uitnemendheid en deeglikheid, om mense te transformeer, om in Godse Koninkrijk iets te gaan beteken, om mense te bemoedig, aan te moedig, om vir die armes ook te gaan gee. So rei nou net het die groot kar. Een nieuwe voertuig. Blij nou net in een te groot nieuwe huis. In een te goeie area. En kritiek kom van self. Het is onvermijdelijk. Maar Maria had iets geweet in haar hart van Jezus wat gaan sterf, wat, van Jezus, wat doodgemaak gaan word, en die, met die mooiste bedoelingen, en die mooiste in, 
intenties was haar bedoelingen niet gedeeld met allemaal niet, vernaam niet bij Judas niet. Haar emoties was afgemaakt in hierdie publieke verklaring van waardering van, van Maria was gekritiseerd. En nog een lees is. Ons het die motieve van kritiek nodig om te verstaan. Johannes geeft voor ons die motief van Judas. De skokken, dit is... Je kan het amper niet gluren, want het is het discipel van Jezus. En Johannes perspectief kom hij in en ook in de andere evangelies, maar Johannes specifiek en hij noemt van Judas het dief. Johannes 12 vers 6 sê, en dit het hij gezien. Dus naar Judas wat gezegd, jullie konden die naar de zalf kon jullie verkopen en die geld en die armes gegeven en, uh, gegeet, en dit dit Judas gezegd volgens Johannes en Johannes kreeg en hij zei nee omdat hij bezorgd was over die armes niet, maar omdat hij het, het is harde woorden, het dief was. En die beurs gehad het en die bijdraas geneem het. So, ja, Judas het nie die gesin, die, die wonderlijke daad wat Maria in die diepte van haar hart gedoen het. Nie, nee, hy het net gesin, nie net om een verskoning voor te hou dat hierdie, hierdie, hierdie naarde salf kon verkoop gewees het en die geld kon aan die armes gegeet, gegeet, geword het en maar hij heeft een intentie, hij heeft een motief gehad, wat hij eindelijk daar die geld voor hemzelf ook gehad heeft. En hij heeft net de geleerdheid gezien om zijn eigen zak te vol met die uitbarsting van Maria's dankbaarheid en vergevigheid en dit wat zij bewijs heeft aan Jezus. En hier is die ding: wanneer je verstaan hoe kom mensen kritiseer. Dan raakt het makkelijker om daarmee te deel. Aan de andere kant, nu wil ik mij net so bykie, bykie draai en op, op een zekere manier. Aan de andere kant is emotionele, intelligente mensen daarop uit om kritiek te zoeken. Wijze mensen sê, hou op om mij oor die kop te streel, hou op om mij aan te moedig, hou op om van mij te sê hoe wonderlijk en hoe fantastisch. Geef mij opbouwende kritiek, want statistieken sê dat als een persoon zo so voel, is dan ook ander wat zo so voel om terug te komen naar Judas toe. Judas het gevoel soos baie ander in die vertrek volgens die andere evangelies, maar Judas was die enigste een wat werkelijk een verkeerde motief gehad het oor die zaak. Hij had ook die geld van zelf gezoekt, maar daar was anderen in die vertrek wat gesê het. Ek dink ek stem saam, dit was ook onnodig. Als een zo so voel, is die kans baie goed dat anders zo so voel. Daarom is daar die jou intelligente, emotionele intelligente mensen, jou wijze mensen, jou mensen met waarde, mensen wat impact wil maken, mensen wat verandering wil brengen. Daarop uit om te zien, moet niet mij oor die kop streel nie. Gee my jou eerlijke opinie, lever kritiek. Kritiek is een goede ding, ons het het nodig. En in mijn persoonlijke leven is mijn vrouw die eerste een wat mij kritiseert. Maar ik moet zeggen, het is niet om mij af te breken, maar om mij te helpen om te groeien en te verbeteren. En wijze mensen vragen altijd kritiek. Want kritiek voor zeer uitnemendheid en degelijkheid. Te spreken 15 vers 31 wat komt. Die oor wat naar die terecht wijzen, door die lewe luister. Die oor wat acht slaan op kritiek. Die, die oor wat acht slaan op zes die verschillende persoonlijk hier is. Oor hoe hulle voel en bykie acht slaan op dit. Sê spreke 15 en daarig sal onder die wijze vertoef. 
en verseker Die meeste keer Maak de rechtwijzing zeer. Dit val niet lekker op die oor nie Dit, dit voel of dit jou hart druk En wijze mensen weet, ongeacht hoe ongemakkelijk dit is, hoe ongemakkelijk dit is om te horen wat die kritiek is, wat die opinie van andere persoonlijkheden is, is dit wel nodig. Kritiek terecht wijzen voor ons om te stoppen en te denken, om je daden te oorweeg om jou te herinneren dat alles wat gebeurt in hierdie leven, door God gebruikt wordt om ons karakter te vormen. En wijze mensen weet om acht te slaan op andere persoonlijke keren, om ander 16 persoonlijke keren of 15 jou in gesluit 16 te accommoderen en te weet dat hierdie goed kritiek en opinies moet ons Hoor, so dat het kan helpen om ons karakter te vormen. En wijsheid volgens die wil van God. En die mens moet die verstaan. Bestaan uit geest, ziel en lichaam. En die, en die vlees is so hypersensitieve kritiek. Ons haat het. Maar die geest mens. Jou geest mens wat gevul is met die heilige geest zal weet hoe om kritiek goed of slecht te hanteer en hoe om dit toe te pas. Of om te verwerp. Hoe kom? Lever ons opinies. Van die mens voel. My leven tel ook. Jy kan nie net sê wat jy wil nie. Ek mag ook een opinie lever, want ek is ook een mens, nie is jy. Ek lewe ook op hierdie aarde, my sê tel. Ons is geboren amper om opinies te lig. En elke een voel in die leven. Ek het ook een stem en elke een in sy eie hoedanigheid en sy eie persoonlijkheid sê. Ek het een stem, ek mag een opinie lever. Maar is als kennis van die Heere wat ons daar die verschrikkelijke fijne lijn moet onderskui van wanneer om kritiek te lever en wanneer om te swaag. Ek kan nie vir u sê weer eens hoe belangrijk is hierdie woord nie. Ek, ek bid so dat die Heer my help om hierdie ding recht oor te dra aan u sonder om kritiek te kry. <laughs> en wanneer ons werkelijk op bouwende kritiek lever as kinders van God moet ons het doen met soveel verzichtigheid en wijsheid. En dan kom dat tye as kinders van die Heere wat ons werkelijk nodig het om net ons opinie ook vir ons te hou en te swaag. En Godse begeerte vir sy kinders is tree op en wijsheid wanneer jy kritiek moet lever. Tree op en wijsheid wanneer jy jou opinie moet lig. Want om daar jy werk met 16 verschillende persoonlikhede, 16 verschillende maniere van kyk na een situasie. En allemaal gaan nie altyd jou kritiek en opinie en so goed soos wat het mag wees, goed hanteer nie. Nog een les van kritiek is, Dan gaan zekere kritieken van zekere mensen komen. Wat jij moet gaan ignoreren. Want het komt van een persoonlijkheid met de agenda. Ja, Judas. 
Daar is nog mensen wat voel soos jy voel Judas, maar, maar Judas is die enigste een met de agenda. En die disciples, of zal ik eerder sê, die Bijbel leer ons hoe Jezus gereageer het op kritiek. Somtijds het hy gereageer en geantwoord en somtijds het hy sy opinie net vir homself gehou en nie gereageer op dit nie. Jezus staan voor zijn kruisiging, voor die kritiseer om veroordeeld te word en die kritiseer het om aangespoor om hulle te antwoord. En Jezus het geweet, ek kan nie antwoord nie, want al... Als ik hulle gaan antwoord, is die kans dan daar dat hulle my sal laat gaan. En hulle mag my nie laat gaan nie, want het is nie in die plan en in die wil van God nie. Ek het nodig om my opinie van myself te hou, so dat ek die lam kan wees, wat kan afreken met sonde. Die lam kan wees, wat geslag is. Die lam, wat sy leven aflee, vir sy, vir sy mense. En Jezus hou sy opinie vir homself. Hy het hulle nie geantwoord nie. So dat die profesie in vervulling kan kom, wat Jesaja geskryf het in Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos een lam wat na die slagplek gelui word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Jezus het geswijge, want hy het geweet, dit kan die plan van God in sy leven beinvloed. Daar stuie wat ons nodig het om ons, om ons monde toe te maken en te swijgen en ons opinies vir onszelf te hou, want dit mag die plan van God in jou leven beinvloed. O, kind van God, daar kom die, soos Jezus, vir ons demonstreer om te swijg, en jou opinie vir jouself te hou. Maar ter selfde tyd, want die skrifgeleerdes en die fariseers, en die kritisie, die moendlikheid in hy om Godse plan of saak te beskarig, dat hy wel met sekerheid en selfvertrouwe, hy geantwoord het en hy nie gesoeig het, en toe hy vir hom sê, die skrifgeleerders, die fariseers, die kritisie, allemaal wat so graag een opinie wil hee, en allemaal wat so graag iets wil sê, vir hom sê, waarom Jesus, sit jy saam met die somdaars, waarom sit jy om die tafel met die somdaars, Jesus, en Jesus hy antwoord, stip hulle kyk in die oor en sê, gezonde mens het nie een dokter nodig nie. Wat doen jy wanneer jy gekritiseer word? Dit help om die volgende vraag te vraag. Is die kritiek oprecht? Is die kritiek redelijk en irrationeel of irrationeel? Regeer, reageer ek objectief of kwaad? Val die kritiek my of iemandse karakter aan en maak dit iemand seer? En onthou, wanneer iemand jou kritiseer, is die geheim als een bloedgevaste, heilige geest gevulde man en vrouw, is die geheim om Nee in die vlees te antwoord nie, want die vlees is nie gewederbaar nie, is nie wedergebore nie, maar jou gees is, geweder, is gewederbaar, is wedergebore. En wanneer die kritiek na jou te kom, moet jy werkelijk biddend wees voor die Heere, met die nodig om met soveel wijsheid te reageer, omdat, omdat een christen, moet reageer uit die gees uit, van die, die gees wat gewederbaar is, is die gees wat wedergebore is, en wanneer jy nodig het om te reageer op kritiek, maar het kom uit jou gees uit, het nie uit die vlees uit, die, want as jou vlees gaan reageer, gaan jy kwaad word, gaan jy goed sê, wat jy nie moet sê nie, maar wanneer jy kan stil word en na die splitse 
seconde van dat die kritiek gelever word, om te omdou jy twee oor in een mond, luister nog, moet nie net reageer nie, jy het nodig om twee keer te luister, en een keer te praat, en pas op wat jy sê, want jou vlees sal so baie graag paar dinge wil sê, en ek sê net in die relewe, dat ons wil so graag reageer in die vlees, ons wil so graag ons oor pijn hier lig, en net som ons sê wat ons wil sê, Maar als kind van God het ons nodig om te reageren en die geest het en verzichtig te wees en dis hoe kom. Jacobus, vir ons die beste raad geen Jacobus in vers 19. Dan sê hy so dan my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor. Maar stadig om te praat, stadig ook om toerig te word, pas op van die kritiek dik na jou toe kom, pas op wanneer die opinies gelig word en mense met hulle tonge wil snij na jou toe om net gauw kwaad te word, luister twee keer, praat een keer pas op, jy twee oore en een mond en dan wanneer jy die kritici moet antwoord, om hulle te antwoord sonder om hom of haar aan te val. Ons het nodig om dit te doen, sonder om hom of haar aan te val. Wat sê Paulus, hy sê, in, ons, in die Romeine, dan sê hy, leef in vrede met alle mense, al die persoonlijkhede, al die opinies en menings en kritici. Leef in vrede met almal en, en omdou, sê hy aan die Philippi kerk, en nederigheid moet die een die andere hoor ag as homself. So wanneer jy, o Heere, wanneer jy jou kritiek wil lever of jou opinie wil lever as een gesalfde van die Heere, het jy nodig om, te, om dit te doen uit die perspektief van, ek het baie meer respect vir jou as amper vir myself. Ek ag jou hoor as myself en wanneer ek jou opinie lever, is het nie om jou af te breek om vir jou te laat verstaan dat ek denk ek is beter as jy nie. Maar wanneer ons kritiek moet leveren, opinie moet leveren, en mening moet lig, het ons nodig om te weet, die een moet die andere hoor, ach, as homself. En daarom het ons nodig met soveel wijsheid, om wanneer ons opinies moet leveren, om dit te doen met soveel liefde, en respect, en nederigheid. Ons sien baie op die nies wat ons vandag hoor en lees. Is dit die een persoon sy emotionele reaksie op wat gebeur het in die specifieke saak en diegene wat dan kom, die ander, uh, ander persoonlijk hier, ander sieninge, ander uitgangspunte kom met hulle opinies en hulle, en dan is die, die, die debat wat plaasvind en dan begin hulle standpunte te deel en voor jy jouself kan kry in hierdie vergadering, dan schryp hulle na die laaste bron van die debat en het eindig op om mekaar aan te vat oor naamskending en karaktermoord en my rechte is aangeval. En toe Jezus reageer op Judas' woorde, het hy niks oor hier, niks oor of van Judas gesê nie. Nes Johannes weet ek, het Jezus na die opinie van Judas gekyk en hy kon vir hom een paar goed gesê het. Jezus kon vir hom gesê het, man Judas, ek weet wat jy met daar geld wil doen. Ek weet jy so dief, ek weet jy so die naarde sal verkoop het en die geld aan jou eie zak gesteek het en nie vir die armes gegeet en so terloop Judas. Ek weet precies ook wat jy wil doen aan my Judas. Hy kom dit om geantwoord het. Maar Jezus kom met goddelijke wijsheid, sonder om Judas aan te val. Oeh, want in nederigheid het die eet ons nodig om mekaar die ene hoor te agas, onszelf. Markus 14 vers 6. Judas, 
in sy hart weet hy, waarmee is hy bezig, maar hy sê, laat haar staan, waarom val, jylle haar lastig, Sy het een goeie werk aan my gedoen, want die arme sê jylle altyd by jylle. En wanneer jylle wou, kan jylle aan hulle goed doen. Maar my het jylle nie altyd by, by jylle nie. Wat sy kon het sy gedoen, sy het vooruit my lichaam vir die begrafenis gesalf. Tussen al die opinies en die kritiek en die menings dier, was Maria bezig met een van die grootste Taken in die geschiedenis om die lam, die perfecte lam, wat vir eeuwig en vir altyd die sondes van die wereld gaan uitwis, sy lichaam voor te berei vir sy begrafenis. Maria het baie meer goed verstaan as Martha, as sis en die twaalf disciples en enig iemand anders te wat was. En hier is nog iets wat ons moet weet van kritiek. As ons eerlijk moet wees met mekaar. Partij, kritikuste, se kritiek maak baie meer seer as ander. As iemand in jou buitenkring kritiek lever, is het makkelijk om het weg te gooi. Maar as die kritiek kom van jou man en jou vrou, jou familielid, een familielid, een vriend, kan dit nog al seer maak, maar, maar omdou, dit vind juist in die binnenkring plaas, want dis mense wat werkelijk omgee vir jou, en dis mense wat jou wil skaaf, dis mense wat jou wil vorm om beter te wees, hulle wil nie hee, jy moet in die verleente kom nie, hulle wil nie hee, jy moet skaam kry nie, nou sê hulle vir jou, in een eerlijke, op een eerlijke manier, miskien in een kritiek vorm vir jou, gee hulle jou die antwoord en Dit val nie lekker op die oor die man, want ons weet dat die waarheid maak seer. Kritiek skaaf ons. Dit vorm ons om beter te wees, maar in weisheid het ons nodig om dit recht te hanteer as kinders van die Heer. Want dit is onvermijdelik. Ek sluit af. Ten laaste. Moe nie dat kritiek jou roof van jou vrede nie. Moe nie dat kritiek jou roof van jou vrede nie. Maria het met haar onbeheerste liefde vir Jezus om voorbereid vir sy begrafenis en Jezus het nooit vergeet wat die doel was vir sy komst na hier die aarde toe nie. Hy het nie vergeet hoekom is hy na hier die aarde toe uh, gebring en hierna, hoekom het hy hier naartoe gekom nie. Hy het nie daarvan vergeet nie. Hy het geweet hy is hier om te soek en te red die wat verloore was oh, om af te reken met sonde, om die mens met God te versoene, o, oh, want sonde het ons ontbreek, maar God, maar Jezus, hy het gekom na da, om na hierdie aarde toe, om ons weer te versoene, om ons weer te verbind aan God die Vader, so dat ons in een verhouding kan wees met hom, Jezus het nie sy doel vergeet op hierdie aarde nie, hy het nie toegelaat dat die piekie krit ek hom afskrik nie. Jy het nodig, ek, het, ek voel het in my gees, mense kritiseer jou, jou bedoeling is net goed, maar jy is in die proces bezig, as gevolg van die kritiek, om focus te verloor. Jy het bezig, jy is bezig om te draai, en jy, 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 jy hou nie van die kritiek nie, maar die kritiek wil jou, wil maak dat jy jou doel mis. Maar Jezus het het nie toegelaat nie. En een van die moeilikste taak in hierdie lewe is om gefokus te bly, vernaam wanneer daar soveel kritiek en opinies en menings van mense is. Is wanneer een leeuw stap in die wildtuin, op pad na sy destinatie toe, en een klein fokstereer kom blaf hier op sy hakke, 
gaan hij niet zijn koers verloor nie. Want hij is een leeuw. Hoor mooi die leeuw en die stam van Juda leef binnen in jou. Moet je laat die fox terriers in die leven wat kritiek wil leven. Die mensen wat nou niet zien zoals jij dit ziet. Wat misschien disrespectvol. Hulle opinie ten oor jou lucht, jou negatief maak nie. Luister die leeuw en die stam van Juda Beweeg saam met jou. Hou jou oor op die Heere. Hou jou oor gefokus op jou doel waar vir God jou geroep het. En moet jou nie steer aan die foksteriers. Wat die blaf op jou hakke nie. Bly fokus op dit wat God jou voor geroep het. Daar sal altyd kritiek wees. Dis onvermijdelijk. Jezus heeft het gehad. Maar dit het nie sy goddelijke doel beinvloed nie. O, oh, al praat die mense van my, al draak die lewe my, ek sal nie om Draai nie, bly gefokus, bly gefokus. Al praat die mense van my, al trip die lewe my, ek sal nie om. Draai nie, sê my hoe, sê my hoe kan ek wil omdraai, as die Heer is so goed is vir my Ek sal nie omdraai nie Sê my, sê my hoe kan ek vir omdraai As die Heer is so goed is vir my Ek kan nie omdraai Al praat die mense van my al druk die lewe my ek sal nie omdraai nie oh, al praat die mense van my al druk die lewe my ek sal nie Gerechtig om je opinie te lever. Maar wanneer jij dit doet, doe dit onder die salving van die Heilige Geest. Reageer uit jou geest, mensen, nie uit jou vlees nie, want jou vlees, mens, is nie gewederbaar nie, is nie wedergebore nie, maar jou geest, mens, is ge- wederbaar, is wedergebore en ons het nodig om te reageer wanneer ons moet jou opinie lever, om dit absoluut te doen uit ons geest mens uit wat gewederbaar is en wanneer jy gaan reageer uit jou geest mens uit gaan jy dit doen met liefde respect jy sal dit doen om vrede na te jaag met alle mense met alle persoonlikhede alle opinies en alle meningen, alle kritisie Ons is gerechtig op ons opinies. Maar in nederigheid moet die een die andere hoor ag as homself. Wanneer jy opinie lever en kritiek moet lever, doen jy dit met ongelooflike liefde van God. En respect. En onthou, Ons is gerechtig om op pedies te lever. Maar weet dit, hulle gaan praat van jou. Hulle gaan ook jou kritiseer. En jy het nodig om dit weer ook met soveel wijsheid te hanteer. Want ja, kritiek skaaf ons. Kritiek vorm ons en 
Maak dat ons streven naar uitnemendheid, ons is nie arrogant en denk, ons het nie kritiek nodig nie, ons het gearveer, nee, ons weet dat God gebruik baie maal andere persoonlijkhede om een opinie te lever op ons, om ons karakter te vorm. Laat toe dat je karakter gevormd wordt en zien hoe jij groei en wijsheid. Ik heb zoveel so goed gezegd vandaag. Ik is klaar. Mag je een wonderlijke week verder heen. Dank je dat je geluisterd hebt. In de hand van de Heer is op je leven. Je een wonderlijke week. En als de Heer ze wel bij is, zien we elkaar volgende week. Tot ziens.